сайн дасгана хүүхдүүдээ өнгөрсөн хичээлээр бид металлын идвхийн эгний хичээлийг үтсэн ба. Гэрийн даалгаварт багшнтаа бүхэнд цайр хартуулга усны уртай, кальц устай, цэсийн сульфат төмөртэй харилцах үйлчлэх урлын тэгшдлийг бичиж тэнцүүлэх даалгавар өгсөн. Гэрийн даалгаварын бүгд нь хамтдаа шалгах цай. За цайр устай харилцах үйлчлэж цайрын оксид ус төрөгчийг үсгэдэг. Идвхийн эгнээд харах юм бол магний цайр төмөр нь устай харилцах үйлчлэхэд оксид ба ус төрөгчийг үсгэнэ. Хоёр дахь урал хартуулга усны уртаа харилцах үйлчлэхгүй байна. Идвхийн эгнээтэй харьцуулж харахад цагаан тулгаас доошоо байгаа металлууд нь усны уртаа харилцах үйлчлэхгүй. Кальцийн устаа харилцах үйлчлэх урвалыг хамтдаа судалцгаая. Кальцийн устаа урвалд ортой кальцийн гидроксид ус төрөгчийг үсгэнэ. Идвхийн эгнээтэй харьцуулж үзэх юм бол кальцийн массаа эрчимтэй урвалд орохны. Цэсийн сульфат төмөртэй харилцах үйлчлэх урвалыг үзүүлж байна. Цэсийн сульфат нь төмөртэй харилцах үйлчлэж төмрийн сульфат ба цэсийг үсгэнэ. Идвхийн эгнээт харьцуулж үзэх юм бол цэс нь төмрийн доор барилж байгаа учраас төмрөөс идвхгүй учраас нэгдлээс нь төмөр цэсийг төрхнэ. Бид амьдралдаа маш олон зүйлийн цахилгаан дамжуулагч утсыг хэрэглэдэг. А үүний нэг хамгийн том жишээ зис хөнгөн цагааныг бүрш нүзүүлж байна. Амьдрал дээр хин цахилгаан утс хийхэд яагаад цэсийг ашигладаг вэ? Үүнийг цахилгаан дамжуулах шинжээр нь харцгаая металлуудын. Металлуудыг цахилгаан дамжуулах шинжээр нь харахад мөнгө хамгийн сайн цахилгаан дамжуулдаг байх нь зис хоёр дахь нь гурав далт дөрөв хөнгөн цагаан хамгийн муу дамжуулдаг металл нь мөнгөөс мангаан байх нэ тэгвэл ягаад алт мөнгөийг цахилгаан дамжуулагч утас болгон ашиглахгүй байна вэ энийг байгалдах тархалттай холбон судлаа байгалдах тархалтыг авч үзэхэд зис газрын гадаргын 0.1 хувийг эзэлдэг мөнгө 1-ийг үрчхэн 10-ийг хасах 5 хувийг алт тавыг үрчхэн 10-ийг хасах 7 хувийг эзэлдэг байх нь. Ийм учраас алт мөнгөийг бид нар цахилгаан дамжуулагч утас болгон хэрэглэдэггүй. Мөн алт мөнгө нь маш ховор металл. Бас хүнтэй металлд ортог байх нь. Зэс үйлдвэрлэлийн процессыг судлах юм бол манай Монгол оронд эрдэнэ төлөвлөр байдаг. Эрдэнэ төлөвлөр байгалаас хөдрөө олборлоод баяжуулаад а экспортлдаг бол эрдэнэ төлөвлөрийн хаягдлаар эрдмийн үйлдвэр зэсийг гаргаж авдаг. Хаягдл хөдр болох баг агуулгатай эрдэс агуулсан хөдрийг сулруулсан хөхрийн хүчлийн усамл ашиглан электролизийн аргаар катодын зэсийг гаргана гэж ашигладаг. Эрдмийн үйлдвэрлэлийн зэсийн технологиг харах юм бол ингэж харагдах нь ээ. Хаягдл хөдрийг уусгаад мөн уусгасан хөдрөөсөө баяжуулаад баяжуулснаасаа холцыг нь ялгаад электролиз явуулан катодын зэсийг гаргаж авах нь ээ. Энэ гаргаж авсан зэсээр 59 төрлийн бүтээх түүнийг үйлдвэрлэж та бидний гарт өгч байна. Тэгвэл зэсийг электролизийн аргаар гаргаж авдаг юм бол бусад металлыг ямар аргаар гаргаж авах талаар өнөөдөр хамтдаа судалцгаая. Өнөөдрийн хичээлээс идэв. Металл гаргаа авах арга. За одоо бүгд өөрөө дэлгэсэнд анхаарал онд өөлийн багш нь хөдөрт агуулдаг түгэмэл эрдсүүдийг та бүхэнд харуулж байна. Түгэмэл эрдсүүдийг харахад галийд, нитрат, карбонат, сульфат, оксид, сульфидийн байдлаар байгаль дээр уршдаг байх нь. Хөдрөөс металлыг ялгаж авахад байгаль дээр хөдөр хөдрийг олборлно. Олборлсон хөдрийг баяжуулна. Баяжуулсан хөдрөө холцтой металлыг ялгаж аваад цэвэр металлыг гаргаа авах нь. Тэгвэл хөдөр гэж юу вэ? Химийн нэгдэл элементийг үр ашигтай ялган авах боломжтой их хэмжээний шороо чулуулаг агуулсан эрдсийг хөдөр гэдэг байх нь. Баяжмал гэж юу вэ? Хөдрөөс чулуулаг шороог зайлуулж холцыг нь багсахад үүсэх холцыг баяжмал гэж нэрлэдэг байх нь. Металлын идвхийг нэ ба эрдсүүдийг харьцуулахад шүлтийн металлууд нь галийд, нитратын хэлбэрээр байгаль оршдог. Газрын шүлтийн металлууд нь сульфат, 
карбоматын хэлбэрээр байгальд орчдог байх нэ. Тэгвэл эдгээр эрцүүдийг галедэд тавьраж хайлмлын электролит зор идэвхтэй металлуудыг гаргаж авахаас гадна бусад металлуудыг цэвэрээр нь гаргаж авахад ашигладаг. Үүнийг харт болгоны бромидын хайлмлын электролит зэн жишээгээр судалцгаая. Харт болгоны бромидын электролит зор бром болон харт уулгыг гаргаан авах аргын туршилтыг судлая. Харт болгоны хайлмлын электролит зор харт уулга бромыг гаргаан авах туршилтыг одоо бүгд өрөө судлая. Туршилт нь хэрэглэгдэх багш тоногт хөөр хэмжиг өгч байна. Электрод амперметр шулуут хагч. Харт уулар уу? Электродод үрж байна. Халаахны Харт уулг нь цагаан өнгөтэй талст байдас 370 градус Цельсиуд хайлдаг. 0.4 ампрын тогтмол цахилгаан гүтлэг өгөхөд электрод дээр ямар процесс явагдаж байгааг харцгаая. Хүрэн өнгийн шингэн үүсч байгааг харж байна. Халаалтын нөлөөгөөр хүрэн улаан шингэн нь өөрчлөж байна. Хүрэн улаан шингэн нь бром юм. Бром нь дэгдэмхий шингэн. Катодын орчимдох халимлыйг зайл улхад. Мүнглэг цагаан үнгтэй цаар шингэнтлүүр үүсч байна. Темпертуурыг бур улхад цаар хатуу түлүүд шилждаг. Халимлый электрол лидзийг загурчилж үзүүлвэл халимлд хартуулгний нэмэсэнхтэй юу, бромий асахсэнхтэй юу үүсч байна. Цахилгаан гүдлий нөлөөг үүр ялгарсан катион катод рүү чиглэж, ялгарсан анион нь анод рүү чиглэн хүдлэж байна. Катод дээр катион үүд нь электроныг авч ангичарч байхад. Анод дах анион үүд нь электроныг үүгч эсэлдэж байна. Энгэж хартуулганы бромидий электролиц яғдаж дуусахны. Хартуулганы хайлымлый электролиц ег тэштэгэлэр элдэр хэлч үшгэн бол хартуулганы бромид нь шэгэн түлэхтэй. Энэ хайлмалд хартуулаг нэм хоэр цэлэхтэй катион, бром, асуох нэг цэнэхтэй аньон үсэн байхан. Катод дээр яғдаг процессыг элдэр хэлч үшгэн бол хартуулаг хоэр электроныг авч ангичарж ина. Анод дээр бром хоэр электроныг алдаж эсэлдэж байна. Хартуулганы нэм хоэр яон дээр бромын аньоныг нэмээд хартуулаг шэнгэн түлүүр үүсч бром хэн түлүүр ларсан байхан. Хайлымлый электролизин тэштэглэг бичхийн бол хартуулганы бромыд шэнгэнээс электролиз дорж хартуулаг шэнгэнээр ялгарж бром хэй байдлаар ялгарсан байгаан харагдаж байна. Эдвэхтэй металлуудыг хайлымлый электролий зор гарган ахуас гадан эдвэх дунд эдвэхтэй баг эдвэхтэй металлуудыг бас гаргаж авда гаргайг үдзлий. Одоу бүгдөрүү натрий холоридый хайлымлый электролий зор натрий болон холоридыг гарган ахуруулын тэштэглэг бичий. Нэгдвэрт та бүхэн ионий тэштэглэг бичин хоэрдвард катодыр яғдаг хахсуруулын тэштэглэг бичин гурдвард анодыр яғдаг Ахсуролын тэштэглэг бичгэн. Электролизин тэштэглэг бичгэнэ. Эдгээр эн хийж гүүцэдгэг хухцаа 2 минут.
Заадаг бол та нарыг бичсэн тэгшлээ багшийнхаа бичсэн тэгшлээ харьцуулж харна уу? Натрий хлорид нь 801 градус Цельсид шингэн төлөвч шилждэг. Тогтмол цахилгаан гүдлийн нөлөөгөр натрийн катион хлорын аньо үүсгэнэ. Катод дээр явагдах ах сурлыг харах юм бол натрий катион электроныг авч ангижирч байхад а хлорын аньо нь электроныг өгч эсэлдэж байна. Хайлмлын электролизын урвалын тэгшлэгийг илэрхийлж бичих юм бол хоёр натрий хлор шингэн төлөөс, хоёр натрий шингэ ялгарч байна. Мөн хлорын хий ялгарч ахна. Температурыг бууруулахад натрий хатуу төлөвд шилжихнэ. Электролизын аргаар идэвхтэй металлуудыг гаргаж авахаас гадна бас идэвх бахта металлуудыг гаргаж авдаг байна. Электролизын аргыг харахад өртөг өндөртэй тул металлын оксидыг нь ангижруулж гаргана авах аргыг хоёр дугаар хэсгээр судалцгаая. Металлын оксид хэлбэрийг харах юм бол гематитийг авсан байна. Гематитийн их хувийг төмрийн гурван оксид эзэлдэг байх юм. Төмөр үйлдвэрлэх процесс нь үйлдвэрт дайм зуухад явагддаг. Дайм зуухны бүтцийг одоо бүгд өрөө харцгаая. Дэд хэсгээс нь төмрийн хөлдөр кокос шохон чулууг хийж өгнө. Мөн дайм зуухны дотор хэсгийг гал тесвэртэй доторлогоор доторлож өгсөн байх юм. Халуун агаарыг доод хэсгээс нь үлээж өгнө. Доод хэсэгт хайлмал шаар үссэн байна. Хайлмал шаарыг авах нь. Мөн хайлмал төмөр хамгийн доод хэсэгт үүсэн нэгт ихтэй учраас доор үсгэнэ. Ингээд хайлмал төмрийг гаргаж авах гаралтыг нэг үзүүлсэн байна. Дайм зуухнд 4-аас 1900 градус Цельсийн температурыг шаарддаг. Нэгдүгээрт дээрэс хийсэн кокс хүчил дүрэгтэй харилцан үйлчилж нүрс дүрэгчийн дөрөв оксидыг үүсгэдэг. Мөн дулааны задралаар шохон чулуун дахь кальцийн карбонат задарч кальцийн оксид ба нүрс дүрэгчийн дөрөв оксидыг үүсгэнэ. Хоёр дахь шатанд нэгдүгээр шатнаас үүссэн нүрс дүрэгчийн дөрөв оксид нь коксны найрлагдах нүрс дүрэгтэй харилцан үйлчилж нүрс дүрэгчийн хоёр оксидыг үүсгэнэ. Гур дахь шатанд төмрийн гурван оксид нь хоёр дахь шатнаас ялгарсан нүрс дүрэгчийн хоёр оксидтай харилцан үйлчилж төмөр нүрс хүчлийн хий үүсгэнэ. Дөрөвдүгээр шатанд нэгдүгээр шатнаас ялгарсан кальцийн оксид холцдох эс хайрах дагуулагдах цахиурын оксидтай харилцан үйлчилж кальцийн силикатыг үүсгэнэ. Үйлдвэрт энэ аргаар төмрийг гаргаж авдаг байх юм. Тэгвэл лабораторид хэрхэн гаргаж авах аргыг одоо судалцгаая. За туршилтанд чүдэнц төмрийн гурван оксид идэвчүүлсэн нүрсийг авсан байна. Бид нар метал төмрийг таньхтаа соронцлогдох шинжээр нь таньдаг. Тэгвэл багш нь энд байгаа тэглийн хайчиг соронцогоор соронцдож үзлээ. За соронцлогдож байна. Энд төмөр агуулагдж байгаа учраас соронцлогдож байх юм. Тэгвэл төмрийн гурван оксидэд мөн төмөр агуулагдж байна. Соронцлогдох шинжиг нь үзье. Соронцлогдохгүй байх нь. Идэвчүүлсэн нүрсийг соронцлогдох шинжиг нь үзье. Туршиж үзье. Мөн соронцлогдохгүй байх нь. Чүдэн сэшгэлж байгаа учраас бас чүдэнсний соронцлогдох шинжиг үзье. За, соронцлогдохгүй байх нь. Үүний дараа би чүдэнцийг усанд норгон энэ нь идэвчүүлсэн нүрс олон төмрийн гурван оксидыг тэгчүүлэхийн тулд норгож байна. Үүний дараа спиртэнд ингээ асааж шатаахны За, идэвчүүлсэн нүрс очих усрыг шатаж байгааг харж байна. Спиртэнд энэ тэ ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавчлагааг санаараа хөтөдөө.
гаргаж авсан бодсоо цагийн шилэн дээр тавьж нутаглана. Нутгалсан бодсоо соронцлогдох шинжээр туршицгаая. Тэгвэл соронцлогдох шинжтэй металл гэвэл мэдээж төмөр байхны спиртэнд энэ ажиллах аюулгүй ажиллагааны за орчлогыг санаараа хөтөдөө. Туршилтаар бид төмрийн 3 оксидыг авсан. Аа төмрийн 3 оксид идэвчүүлсэн нүрстэй харилцаа үйлчилж төмөр ба нүрс төрөгчийн 2 оксидыг үсгэнэ. Төмрийн оксидоос төмрийн гаргаан авах энэ урвалыг харахад бид нар нүрс төрөгчийн 2 оксид болон нүрс төрөгчийг ашиглаж төмрийг гаргаж авч байна. Идэвхийн агнинд нүрс төрөгч тэгвэл төмрөөс хаан барилах бол. Металлик оксидоос нь нүрс төрөгчөөр ангиж руулж гарах гэж байна. Тэгвэл сульфидээс нь хэрхэн гаргаан авахыг одоо бүтрээ судалцгаая. Сульфид агуулсан хөдөр цайрын хормог байгаа. Цайрын хормогийн ихэн хувийг цайрын сульфид эзэлдэг байх нь. Цайрын сульфидыг 900 градус Цельсиус хүртэл халаахад цайрын сульфид хүчилтрэгчтэй харилцаа үйлчилж цайрын оксид ба хөхрийн 4 оксидыг үсгэнэ. Эндээс гарсан цайрын оксид кокстой кокс дах нүрс төрөгчтэй харилцан үйлчилж цайр ба нүрс төрөгчийн 2 оксидыг үсгэнэ. Тэгвэл энэ хоёр арга ижил зүйл юу байна вэ? Хоёулаа нүрс төрөгч ашиглан гаргаан авч байна. Тэгвэл металлын идэвхийн агнинд нүрс төрөгч хаан барилах вэ? Нүрс төрөгч нь төмөр цайраас ангижруулах шинжээрээ илүү тул цайрын дээр бичигдэхнэ идэвхийн агнинд Өнөөдрийн хичээлийн дүгнэл юм бол идэвхтэй металлуудыг бид нар хайлмлын электролиз зар гаргаж авах нь мөн дунд болон дунд идэвхтэй металлуудыг электролиз яр гар гаргаж авахас гадна идэвхтэй элемент дээр ангижруулж гаргаж авах нь за тэгвэл эдгээр үйлдвэрлэлийн процессыг харахад маш хэмжээний энерги шаардагдчих байна мөн цайрын сульфидыг шатаахад хөхрийн 4 оксид үүсч байна өмнө нь энийг шууд агаар та идэг байсан а эндээс үүдэж хүчлэг бороо их хэмжээгээр орж байсан өнөө үед шүлтэнд уусгаж сармжуулж байна тэгвэл бид нар энэ өртөг өндөртэй металлыг гаргаж авах процессыг ахин хэрэглэхэн зүв үү эсвэл металлыг дахин боловсруулах уу гэдэг асуудал төвшигдэн гарч ирж байна металлыг дахин боловсруулах циклийг багш нь та бүхэнд үзүүлж байна за бохирцсон металл Бохирцсон металлаас цэвэр гар металл гаргаж аваад металл идэл хэрэглэл хийх юм. Үүний үндсэн дээр идэлгээний явцад бас хайгдал металл үсгэнэ. Энэ хайгдал металлын тусламжтайгаар бид нэр иргэд бохирдолтой металлыг үсгээд металлыг гаргаж аваа. Цэвэр металлаар бид нэр хайш, ган, ширэн зэргийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Өнөөдрийн хичээлийн дүгнэлтийг хийвэл металлын идэвхийгнэ металл гаргаан авахта яаж холбогдож байна вэ? Идэвхтэй металлуудыг хайлмлын электролиз зар гаргаж авч байна. Дунд идэвхтэй металлуудыг электролиз арга болон идэвхтэй элемент дээр ангижруулж гаргаж авч байна. Баг идэвхтэй металлууд болох мөн галтыг механик кольцоос нь физикийн аргаар ялгаж авдаг байх нь. Өнөөдрийн хичээлийг бүгдөрөө тэгвэл баттцсан. Цагаан тоглогны оксидоос цагаан тоглохыг гарган авахад дараа элементүүдээс алийг нь хэрэглэх вэ? Э ус төрөгч B зис C мөнгө D нүрс төрөгч Зөв хариулт D хөвлбөр буюу нүрс төрөгч байх нэ. Идэвхийн агнийг харах юм бол цагаан тугалга нь нүрс төрөгчөөс доор барилж байгаа учраас цагаан тоглогны оксидоос нүрс төрөгч нь оксидын төрөх байдлаар цагаан тоглог ялгарах нь байна. За хоёрдугаар баттах тасгалыг харъя. Хөнгөн цагааны оксидоос хөнгөн цагааны гарган авахаргыг нэрлэнэ үү? Эд нь нүрс төрөгчөөр ангижруулж, бид нь хайлмлын электролизоор 
сэд нь идэхгүй даалаар үлчилж дэд нь ус төрөгчөр ангичруулж зөв хариулт би буюу хайлмлын электролизор тэгэхээр идэхийг нэг харах юм бол хүмүүн цагаан идэхтэй металл дотор байгаа учраас хайлмлын электролизор гаргаж авахны өнөөдрийн хичээлд идэхтэй оролцсон суралцагчтай баярлалаа гэрийн даалгавраа тэмдэглэж авна. Сурах хүчхийн 82 дугаар хуудасны дасгал 4-оос 7-ог хийгээрэй. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.